എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് മടത്തക്കാജേനാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനം മൈദയാണ് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിടുക അതിനുശേഷം ചൂടാക്കിയ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നെയ്യൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന മാതിരി കുഴച്ചെടുക്കാം മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിനി ഇതിനാവശ്യമായ പഞ്ചസാര പാനി തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ നാനൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പഞ്ചസാര നിലയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചിടുക പഞ്ചസാര പാനി പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം മാവ് കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന്നെ നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് നെയ്ത് പോവുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദാപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് ചുരുട്ടിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിനെ അര ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം വിരല് കൊണ്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇനി ഇതിന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക
ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എല്ലാം നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഉൾഭാഗം വെന്ത് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് നന്നായി വേവുന്നത് വരെ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അകഭാഗം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ഇനി പഞ്ചസാര പാനിയിലോട്ട് ഇടണം ഇതെല്ലാം നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിമാറ്റാം ഇനി നമുക്കിത് പഞ്ചസാര പാനിയിലോട്ട് ഇടാം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഇത് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ പഞ്ചസാര പാനിയിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റണം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ കോരി മാറ്റാം 